समय खुब अल्प बस टेलीविसन अभिनय देखे मुग्ध हो असंख्य नाटक कर बड़ पर्दाय हाँ बड़ पर्दाय सदर पे पदचाल आज भूलते परिना डागर चोखे से मिष्ट शांत कोमल अवयव से मुखान हाँ हलन सवार प्रिय अभिनेत्री सुवर्णा मुस्तफा प्रिय दर्शक आज के छाय गल्पर अतिथि सुवर्णा मुस्तफा दर्शक प्रियता पे बस उल्लेख्य गल्प करते चाहिए दर्शक गल्प कर प्रिय अभिनेत्री सुवर्णा मुस्तफार संगे और ये गल्पर फाँ के फाँ के क्योंकि प्रिय अभिनेत्री सुवर्णा मुस्तफार छाय छबिर कि अंश अभिनय अंश ए गान अपना देखते पा सामने आसिटा गहीन बालूचर से छवि शुरू कर गहीन बालूचर सरकार अनुदान छवि अनुदान पे तो सतर पंद्रह षोलो अर्थ बचर अनुदान छविटे शूटिंग शुरू करी गत बचर बे डिसेम्बर और ये एकधरण रेकर्ड आसले बोलते खूब हमारे भलो लगे जो छमास न दिन माथाय छविटर आनकाट सेंस सार्टिफिट हम हाथ इन मन है द्रुतम समय अनुदान छब्बर क्ज शेष हो रिलीज पाचे उन्त्रिशे डिसेम्बर एटरे शेष छवि छवि दर्शक हले गए टिकट केटे मैं देखते जाम स्पेशलिटी आज कारण तूब आग्रह नहीं जाने दर्शक सिनेमार दर्शक दिक्टा मूलत एक गल्प चाय पर्दाय अच्छा एवं गल्पटी सुंदर भाव बला कथा कथा बोली गान देश धान देश प्राणर देश बांगलेश कथाटी सत्य गान दैनन्दिन जीवन साथ मिसे आवि चमत् छविटार जेखने शूटिंग से मैं प्रिय अभिनेता अपना बाबा से बाड़ी छो श्रेष्ठतम अभिनेतारा क्या कर मुख अच्छा एकदम तीन फ्रेश फेस आ 
আমার মনে হয় গহিন বালুচর একটি কমপ্লিট প্যাকেজ এন্টারটেনিং একই সাথে ভালো লাগার একটা চমৎকার জায়গা একটি প্রেমের গল্প সব কিছু আছে ছবিতে এবং অত্যন্ত সুঅভিনীত এবং সুনির্মিত একটি চলচ্চিত্র বিশেষ করে যে গানগুলো আছে আর কি মানে শ্রুতি মধুর তো বলতেই হবে মন ছুঁয়ে যায় গানগুলো আর গানের রচয়িতা সম্পর্কে একটু শুনতে চাই গানের মিউজিকটি গান লিখেছেন সোদ ভালোবাসা এবং ভাষাইয়া আর তারই দেখি আমি রোদ্দুরে প্রতিটি গানের সুয়ারোপ করেছেন ইমন সাহা আচ্ছা ডিরেক্টর হিসেবে আমাদের সৌদ ভাইকে একটু অত্যন্ত হার্ড ওয়ার্কিং এবং সৌদের নাটকের সাথে যারা পরিচিত যারা সৌদের নির্মাণ দেখেছে টেলিভিশনে এবং যারা আমরা অভিনয় করেছি আমরা সবাই জানি যে সৌদের প্রায় প্রতিটি নাটকে মনে হয় যেন স্বল্প পরিসরের এক একটি চলচ্চিত্র আপনার কথা যদি বলি সেই ছবিতে যেটা শুনেছি যে আপনি কোনো মুভ করে হাঁটাচলা করে কোনো অভিনয় করেননি বসে থেকে এক্সপ্রেশন দিয়ে অভিনয় করেছেন এই সম্পর্কে একটু কিছু শুনেছি আমার চরিত্রটির নাম আসমা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ মানে কোনো একটি দুর্ঘটনায় কোমরের নিচের থেকে তার নড়ে না আচ্ছা এবং সে খুব একটা হাত নেড়েও কথা বলে না অভিনয়ের পুরো ব্যাপারটাই ছিল আমার কণ্ঠ আমার এক্সপ্রেশনস এবং আমার টোটাল প্রেশারটা পড়তে হচ্ছে এখান থেকে এতটুকুর মধ্যে পুরো কনসেনট্রেশন এবং ক্যারেক্টারটি খুবই দৃঢ় চিত্তের এক মহিলা আমরা আশাবাদী খুব আশাবাদী ছবিটা খুব ভালো হবে এবং উপচে করা দর্শক সিনেমা হলে থাকবে অনেক ধন্যবাদ আপা এবারে আপনাকে পেছনে ফিরে নিয়ে যেতে চাই শত দশকের মাঝামাঝিতে খুব অল্প বয়সে আপনি অভিনয় আসেন এবং এই বাংলাদেশ টেলিভিশনে জি বরফগলা নদীতে আমরা প্রথম পেয়েছি প্রোডাকশন ছিল সেটা ছিল বরফগলা নদী তাই না আমার বাবা মা আব্দুল্লাহ মামুন ওনারা ওল্ড কলিগস আসলে फ्रेंड्स তো আমি তো টিভিতে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ছোটদের আসর করতাম তারপরে আর করা হয়নি স্কুল টুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম তো একদিন বাবা বললেন যে চল বিটিভিতে যেতে হবে তো আমি চলে আসলাম মামুন ভাই স্ক্রিপ্ট দিল করলাম করলাম মানে খেলা চলে করা আচ্ছা এই যে অভিনয় আসা এখানে কি বাবার বেশি ইয়ে ছিল ইচ্ছে ছিল নাকি মায়ের মা 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 অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রডিউসার ছিলেন আচ্ছা পরে পাকিস্তান রেডিওতে প্রডিউসার ছিলেন আমার মা ঢাকা স্টেজে অভিনয় করেছেন আচ্ছা এবং উনি নাটক লিখতেন নির্দেশনা দিতেন বিটিভিতে ওনার প্রচুর লেখা নাটক প্রচারিত হয়েছে ওনার নাম হুসতারা মুস্তাফা এটা আসলেই মূলত মার আগ্রহ ছিল এই যে তখন এত অল্প বয়সে অভিনয় করেছিলেন কারেকশানটা কে করে দিত বাসায় বাবা না মা প্রশ্নই আসে না আমার বাসায় এগুলো বলাই যাবে না কারেকশান টেলিভিশনে একটা করে দেবেন আব্দুল্লাল মামুন এবং স্টেজেরটা করে দেবেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাবার কাছে যাওয়ার পরে বলেছে এটা আমার কাজ না যাদের সাথে কাজ করছো ওরা শিখিয়ে দেবে একেবারেই তাই আচ্ছা ছোটবেলা কখনো কি বাবার অভিনয় দেখেছিলেন হলে গিয়ে হ্যাঁ আমরা তো নিয়মিত সিনেমা দেখতাম হ্যাঁ তারপর বরফগলা নদীর পর পরেই বোধ হয় আপনাকে আমরা পেয়েছি চলচ্চিত্রে ঘুড্ডিতে তাই না সমসাময়িক হ্যাঁ আচ্ছা সমসাময়িক এই ঘুড্ডি নিয়ে কিছু শুনতে চাই আমরা স্কুলে পড়ছি সেল সালাউদ্দিন জাকি শফিকুল ইসলাম স্বপন সাইদুল আলম টুটুল এরা সব পুনা গ্রাজুয়েটস এবং আমি যে গ্রুপ থিয়েটারটার সাথে জড়িত ঢাকা থিয়েটার এরা সব ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তো ওনারা যখন পুনার থেকে পাশ করে আসতেন খুব স্বাভাবিকভাবেই ওনারা একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চাইলেন এবং আরও স্বাভাবিকভাবে আমি আর আশা দিয়ে ওই ছবিতে অভিনয় করব বলে ঠিক হলো কিন্তু একটা বড় কিন্তু যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমি যখন বাবাকে গিয়ে বললাম মাকে গিয়ে বললাম ছবিটা করব বলে যে করবে ম্যাট্রিক পাস করে নাও আগে সুতরাং কয়েকদিন স্থগিত থাকলো ছবি আমার যেদিন পরীক্ষা শেষ হলো আমি গিয়ে বললাম ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ এখন সিনেমা করব বললো আচ্ছা করো তখনই ওই ছবিটা করা তখন শুরু হলো ঘুটির শুটিং ঘুটি নিয়ে আর একটু কিছু শুনতে চাই গানগুলো নিয়ে সেই সময়ের কেমন করে অভিনয় করি ঘুটি তো গান তো আমার বন্ধু ছোটবেলার বন্ধু হ্যাপি আখন এবং তার বড় ভাই লাকি আখন তো ওরা তো ক্রিয়েটিভ পিপল ম্যাজিক্যাল মিউজিক ঘুটির আবার এলো যে সন্ধ্যা 
ঘুম 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 চোখে দেয় চুম এই শানাজ রহমতুল্লাহর এই ঘুম ঘুম চোখে এটা তো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেছিল হ্যাঁ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেছিল গানটি গানটি ঘুম গুডি শেষে একটি গান আছে ছবির শেষে নৌকাতে নৌকাতে যেমন নদীর জলে নাও বই আছে খুব ভালো করে যদি গানটা দেখো দেখবে যে গানের শুরুর থেকে আমি ভিজা মানে গানের শুরুতে আমি পানিতে পড়ে যাচ্ছি কিন্তু আমি পানিতে পড়ার আগেই দেখা যাবে যে আমার শাড়ি ভেজা কারণটা হচ্ছে তখন সান নাই সবাই ওয়েট করে আছে যে সান হলে শর্টটা হবে আমি একটা বড় নৌকার থেকে আসাদের নৌকায় যাব এবং তখন পড়ে যাব বা কিছু একটা এরকম শর্ট ছিল শুল বলতেও হাসি পায় আমার ছোট নৌকায় পা দিয়েছি আসাদ প্রতিবারই বলে তোকে বলেছি না দুই নৌকায় পা দিবি না লিটারেলি দুই নৌকায় কেন মানুষ পা দেবে কারণ ওই নৌকাটা তো চলে গেল আমি তো পানির মধ্যে পড়ে গেলাম আমি যে কটি ছবিতেই কাজ করেছি আমার ছবির গান খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে হ্যাঁ সেটাই বলছিলাম আমি এখনই আসবো নয়নার আলো ছবিতে কি বলবো এটা তো আরেকটা কালজয়ী গান এই ছবিটা নিয়ে আরেকটু শুনতে চাই নয়নের আলো যেটা হলো প্রয়াত বেলাল আহমেদের নির্মাণ তো বেলাল ভাই যখন এইটার গল্পটি আমাকে বললেন আমি খুবই ভয় ছিলাম যে আমাকে কোন ক্যারেক্টার করতে বলে তো বললো যে আপনি নয়ন করবেন জাফরিক বেলের সাথে কাজ করব সো এক্সাইটিং মানে ওই রকম দেখতে হিরো একদম আর কাজুরি তখন জাস্ট আপকামিং মানে তার দু তিনটা ছবি খুব হিট হচ্ছে এবং আমার ভাই করছেন প্রবীর মিত্র সেটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে কাজি জহিরের শেষ নিজের নির্দেশিত যে ছবিটি ফুলের মালা ফুলের মালাতে হ্যাঁ ওখানে সন্ধ্যা রায় এবং আলমগীর ভাই পেয়ার ছিলেন আর জাফরিক বালার আমি পেয়ার ছিলাম তার সূর্য সংগ্রামের পরে আমার মনে হয় নয়নের আলো ল্যান্ডমার্ক কাজ জাফরিক বালের এবং নয়নের আলো আসলে বিভিন্ন কারণে স্পেশাল বসুরা যেমন এই ছবির মধ্যে দিয়ে আমি বলি যে আমাদের খুব কয়েকজনের জন্য খুব ডিফাইনিং একটা ছবি কারিয়ার ডিফাইনিং মুভি আমার জন্য সামিনা চৌধুরীর জন্য অ্যান্ড্রু কিশোরের জন্য আহমেদ ইমজাজ বুলবুলের জন্য এবং ডেফিনেটলি জাফরিক বালের জন্য আমার বুকে মধ্যেখানে